Hey love, second back to my channel. It's wonderful to have you and be amazing to have you back here always by subscribing, clicking the bell, and turning the all notifications for updates. In today's video, as you can see from the title, I'm gonna be recreating Common Young's makeup from the K drama series It's Okay Not to Be Okay. So here's the makeup look na gagayahin natin from her and looking at it as usual, very flawless. Syempre ang mga Korean skin, very flawless talaga. And kailangan talaga dito perfect yung base mo and very minimal lang. Halos wala nga akong makitang hint ng blush. Then for the brows naman, it's just feathered. For the eyes naman, meron lang wash of color. It's like a nudish brown. But her lashes are very wispy so it's a try natin yan achieve using a mascara lang then yung face niya very glowy and very highlighted then yung lips niya it's just a peachy brown color tapos later aayusin ko rin yung hair ko hindi ko alam kung ma-achieve kaya parang madam look kasi parang very high fashion yung look niya diba then the earring super bonga pero wala akong ganitong dangling earring so mamaya meron naman ako dito pero hindi exactly ganito yung itsura niya then for her outfit yung top niya wala akong ganito social na blazer so bahala na mamaya maghahanap ako sa closet ko but for now let's focus on our makeup so without further ado if you wanna see me recreate common young's makeup then continue watching Ayan, medyo nilapit ko na kayo and itatali ko muna yung hair ko para wala tayong sagabal mamaya habang nagmi-makeup. Just to mention, actually, hindi ko pa napapanood yung drama na It's Okay Not To Be Okay. But I've been wanting to pero wala pa akong time sa ngayon. Pero sana mapanood ko siya or masimulan ko siya this week kasi super nakukurious ako. Ang dami rin magandang reviews on that K-drama series. So I'm really excited and super ganda rin ng bida. Ano nga bang real name niya? I think it's So Ye Ji. Yeah, I'm right. So, Yeji yung name ng actress, si Komun Yong. And very pretty niya, di ba? Hi, sana all. So, mag-alcohol muna ako. So, we can start. Alright, so let's start with her base. And dun nga sa makeup look ni Komun Yong. Very perfect ng skin niya. And very highlighted. So, meron ako dito from Face Republic. It's their Glow Up Cream. Actually, bala kong mag-review nito. Pero, naisip ko dito ko na lang gamitin sa video na to. Kasi hindi ko pa siya natitry. So, nabili ko to from Watson's. It's 299 pesos. It's a Glow Up Cream. Ganyan yung itsura niya. This is from Face Republic. Ayan, paulit-ulit ako. First time ko tong gagamitin. Ayan, meron pa siyang protect film here. So, tatanggalin ko muna. I'm assuming na clear lang tong product na to. Oh, it's not clear. It's white. Ayan, ganyan siya. So, sana with this glow up cream, mag-glow up din tayo para ma-achieve naman natin yung makeup look ni Common Yong. So, with this, I'm just going to apply it first here sa center ng face. Tapos dito sa T-zone. Try muna natin. Hmm. Mabango yung amoy niya. Para siyang water-based. It's white at first, pero pag binlend nyo, nadidissolve siya or nagiging clear or transparent na siya. Para siyang lotion, yung feeling niya. Lotion sa face. Madulas siya. Kaya madali siyang i-blend sa skin. Oh, para siyang tone-up cream. Parang ganun, di ba? Hindi pa ako nakatry ng ganun, pero may mga napapanood akong videos ng mga tone-up cream and parang ganito. I wait yung sa Kathy Doll, may natry na pala ako. Parang ganito siya. Yung L-Glutathion cream nila, di ba? Parang may na-add siyang glow. And instantly, parang nababrighten yung face mo. So, parang ganito yung effect niya. Ito na siya once it sets. Hindi siya super dewy looking. Nabrighten and na-even out niya lang talaga yung skin tone ko. And it's also lightweight and hindi rin siya sticky. So, that's nice. Then, we move on dun sa base talaga natin. Meron din ako dito from Face Republic. Kasabay ko tong nabili ng Glow Up Cream. Ito naman yung Cover Up BB Cream nila. Ang tagal ko na hindi nakakagamit ng BB Cream. This one is 399 pesos naman. And, let's try it. This one is Color Pink naman. Ang cute nung packaging, diba? This one is Pastel Pink and yung Glow Up Cream naman para siyang teal blue. So, ang cute nung packaging. Wala lang na-mention ko. So, i-try naman natin to. And, gagamit lang din ako ng fingertips and may protective film din siya. So, sana ka-shade ko to kasi isa lang yung shade nila nung tinanong ko yung sales lady sa Watson's before. Oh, parang ang dark niya sa akin. Hala. So, let's try it first here sa under eyes. My gosh, parang ang dark niya. Isang shade lang daw sila eh. Ay, okay lang. 
Pero very nice kasi yellow undertone siya. Hindi ko alam kung nag a to sa skin tone. Wala namang sinabi dito. Wala, pero isang shade lang siya. Hindi siya ganun ka full coverage kasi ayan na, meron ako ditong pimple mark. Na hindi, hindi matanggal. Nakakainis. Parang yung feeling niya, parang tinted sunscreen lang. Hindi rin siya mabigat. Hindi rin siya sticky kahit hindi pa siya nagpo-fully set. Pero ngayon nararamdaman ko, hindi talaga siya sticky. Medyo mahirap lang siya i-blend with fingers. Pero siguro if you use a brush, mas madali siyang i-blend sa face. Pero kasi nga, tinatamad ako mag-brush. Hindi <laughs> na ako magka-concealer kaya mag a ako ng coverage under my eyes. Okay din yung shade na to ah, in fairness. Yun nga lang, yung disadvantage of your skin tone is deeper than me. Of course, maputito sa inyo. Yun lang yung con dito sa product na to. Hopefully, mag-release sila ng shades and sana maganda rin yung quality na to. Okay yung formula niya. So far, okay naman siya. Para lang ako nag apply ng tinted sunscreen. Yung coverage niya is light to medium lang. Pero you can build it up on parts sa gusto niyo talagang i-cover. Like kung meron kayong mga pimple marks, like me, ganyan. Pero hindi siya maka-cover up talaga. So medium coverage lang siya. Pwede naman kayong gumamit ng concealer. Ayan. So, ganyan lang yung kaya niya i-cover. Medyo napipeak through pa yan. Pero okay na sa akin to kasi ayoko naman ng full coverage. Hindi ako ma-full coverage na tao. So, very on the light and medium lang ako. Ayan. So, that's how the BB cream looks like on my face. Narealize ko nung medyo lumayo ako. Parang super yellow niya on me, no? Or hindi talaga match yung shade niya on my skin tone. Pero, okay na yan. Anyway, yung makeup look naman ni Common yung medyo bronzy. Hindi siya super fair, no? Ewan ko dun sa picture na nakita ko. Parang hindi siya yung as in fair skin tone. So, medyo bronzy yung itsura ng makeup look niya. Now, let's proceed to the brows and gagamitin ko yung Izzy & Co Brow Refiner in the shade brown. Ito, nasama to sa favorites ko. And hindi ko pa kasi napapakita sa inyo kung paano ko siya ina-apply. So, naisip ko ito yung gagamitin ko. And maganda rin siya pang feather out or for bushy brows if ganun yung gusto nyong i-achieve. Kaya, ito yung naisipan kong gamitin. Ang ganda rin talaga ng applicator na to. Super liit lang siya. Kaya, hindi siya messy apply sa brows. And yung brows ko naman, hindi siya super kapal. Pero may hair naman. Tapos maganda rin to kasi may fibers talaga siya. Kaya natatayo niyo yung mga brow hairs. So what I do is, nag apply muna ako dito sa medyo patail or dito sa gitna ng brows. Papunta dun sa tail. Ayan. Very light-handed lang kasi pagka nasobrahan, medyo magiging dark yung brows nyo and mahirap na siyang bawasan kasi kumakapit talaga siya. Hindi lang siya dun sa brow hair, talagang even on the skin. Kaya very filled in yung itsura ng brows nyo with this product. Tapos yan, lumilipat lang ako dito sa kabila para madistribute yung ibang product. Kaya hindi siya super concentrated on one brow. So, ayan, pabalik-balik lang ako. Tapos, shape ko lang siya. Dahil nga maliit yung applicator niya, madali siyang i-maneuver. Once na meron na ako dun sa center, papunta sa tail, dito naman ako sa front ng brows. And since less product na yun na dun sa applicator, okay na, hindi ka na mapapasobra. Then I just flick it up. Ayan, di ba? Kita nyo, oh. Oh, ang ganda, diba? Ayan, make sure na less product na yun nandito sa applicator pag nandito na kayo sa bandang harapan ng brows. Para hindi siya super dark. Kasi diba, ayaw naman natin maitim yung nandito tapos maitim din yung dito. Dapat medyo gradient yung effect niya. Para natural looking pa rin. Oh, diba? Oh, achieve na natin ang brows si Common yung. Ayan, so that's her brows. Ayan, feathered na siya and bushy. Let's proceed sa blush. And for the blush, gagamit ako ng multi-purpose product. And this is from BLK, yung Airy Matte tint nila. And ito, nakasama rin to sa favorites ko. And this is in the shade Bare Nude. Kasi yung blush ni Common yung parang halos wala nga eh. Kasi nga medyo bronzy yung insura ng makeup niya. So, naisip ko na nude color na lang yung blush para at least meron pa rin color pero hindi siya ganun kapopin. With this, lalagay ko lang siya dito sa likod ng kamay ko. Then, buwa lang ako using my fingers. Tapos, idadab ko sa cheeks. Konting-konti lang. Malagyan na ng medyo color yung cheeks natin para hindi naman siya super pale. Very minimal lang. Parang hindi sila putok mag-blush. So, dagdag pa ako dito. Pero dapat konting-konti lang talaga. Ayan. So, that's that. Ngayon naman, maglalagay rin ako nito nung same shade nung Airy Matte Tint Bare Nude sa lids. Kasi yung lids niya, wash of color lang. Tapos yung color niya, parang nudish brown lang. So, ito na lang din yung gamitin natin. 
Tapos salagay din natin to sa lower lash line natin. And mamaya maglalagay tayo ng glitters dito sa lower lash line. Kasi nakita ko yung ibang makeup looks niya. Parang ay yung signature makeup niya. Yung parang medyo may glitters dito sa ilalim. Ayan. So ngayon naman napansin ko na meron pala siyang manipis na eyeliner. So gagamit na lang ako ng powder. Ito yung from Intuit. Pag may mix ko tong medium and dark brown. Ayan, medyo i-wing out ko siya kasi medyo may wing yung eyeliner niya. Pero super nipis lang. Okay, so tapos na ako mag-eyeliner and naglagay na rin ako ng mascara here on my right eyelashes. So, ginamit ko yung Maybelline Falsies Lash Lift Mascara. And kinurl ko rin siya bago ko lagyan ng mascara. So, gagawin ko ulit yun dito sa left eye naman para makita nyo. So, ganyan yung effect niya. Medyo lifted na siya. Kasi nga, wispy yung lashes ni Common yung. So, ganun yung ina-achieve natin. Ayan, so maglalagay rin ako on my lower lashes. So, mag-highlight muna tayo. And ang gagamitin ko for this video is yung EB Advanced Glow Out Highlighter in the shade Spotlight. Tapos, I'm going to contour my nose as well. So, gagamitin ko na lang yung ginamit ko sa eyeliner. And ito na fun part kasi doon na tayo sa glitters. And gagamitin ko yung Focalure Bean Heavy Metallic Eyeliner in the shade Platinum. Super nipis ng applicator niya kasi eyeliner naman talaga to. Gagamitin natin siya on our lower lash line. Pero be careful kasi glitter to. Dapat hindi siya pumasok sa eyes nyo. So maglalagay ako mula dito sa inner hanggang dito sa half. Alright, so moving on, doon na tayo sa lips. And yung color ng lips niya is parang peachy brown lang. So I have here from BLK, yung refillable matte lipi nila in the shade brown sugar. Alright, so we are done with our makeup. Now I'm going to finalize the look. Maglalagay ako ng earrings and magchachange lang din ako. So I'll be right back. So that's it for my recreation of Common Young's makeup from the K-drama series. It's okay not to be okay. Hopefully, na achieve naman natin yung makeup look niya, kahit yung makeup look lang, kasi super ganda niya talaga. Anyway, I hope you liked today's video, and if you did, don't forget to hit the thumbs up button. Check me out on my socials at Instagram. I'm Wendy XCN, and Twitter at Wendy Roman. And before clicking out, I post two videos every Friday and Sunday, so make sure to subscribe and ring the bell to get notified. Thank you loves for watching, I'll talk to you soon. Love, Wendy XCN.